Olá, bom dia. Estamos no ar com o Plano Notícias deste sábado. O médico Victor Augusto Cardilo faleceu na madrugada de ontem, aos 88 anos, de causas naturais. Segundo a Irmandade da Santa Casa de Poços de Caldas, Victor Augusto foi um dos médicos mais queridos. Dedicou 62 anos da sua vida à medicina em Poços de Caldas, exercida com excelência tanto em seu consultório quanto na Santa Casa. Foram inúmeras as crianças poços caldenses nascidas através de seus cuidados. Apaixonado pela profissão, trabalhou até seu último dia de vida. O médico atuava como ginecologista e obstetra, onde trabalhou na Santa Casa durante 62 anos. Segundo o Serviço Público Municipal, não houve velório e o corpo de Cardilo foi cremado em Limeira. E basta um giro rápido pelo setor de hortifruti do mercado municipal para perceber a explosão de cores e aromas que toma conta do lugar nesta época do ano. Tudo por conta das frutas que dão as caras por aqui em dezembro. Caso da lixia, manga, pêssegos, damasco, entre muitas outras. O repórter Diego de Deus chega com outras informações. O Vitor aproveitou a manhã para ir ao mercado municipal e comprar algumas frutas típicas dessa época de final de ano. De origem portuguesa, para ele a castanha não pode faltar nas receitas. Mas pelo alto preço que o produto é comercializado no país, ele encontrou uma alternativa mais em conta, porém não menos saborosa, que é a castanha produzida aqui mesmo na região, na cidade de Caldas. Em termos de custos e em termos de hábito de comer castanha, principalmente os portugueses, que não abrem mão da castanha é, no Natal, é, eu acho que é uma grande viabilidade e eu espero que Caldas continue com sucesso nas suas plantações de castanhas. Além das castanhas, existe uma série de outras frutas que têm bastante saída nesta época, como pêssego, ameixa, uva, lixias e também a pitaia, fruta típica de países latino-americanos. Na banca do Pedro, que já trabalha há mais de 50 anos no ramo, com quatro gerações diferentes da família, o movimento aumentou significativamente nos últimos 15 dias. Por isso, o trabalho nessa época não pode parar. Com tanta qualidade de, de frutas, uma variedade muito grande, aí tem aquelas que é o carro-chefe, né? Que é a uva, cereja, ameixa, pêssego, lixia. Essas são as preferidas do povo. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, as frutas típicas dessa época devem ter um aumento em relação ao ano passado. A alta no preço do frete e a própria inflação global, pensando nos custos de importação, são os principais motivos para isso. No entanto, para a sorte dos postos caldenses, esse aumento não deve ser verificado aqui na cidade. Isso porque a maioria dos produtos vem aqui mesmo da região, tornando os custos mais em conta para quem deseja fazer uma receita especial e, por que não, mais saudável. Tem algumas, é, algumas mercadorias que... Ela adiantou, é interessante, né? Sempre dá em janeiro, tudo, esse ano ela adiantou, está com boa qualidade, tem umas frutas que produzia de longe, agora já está trazendo aqui de Santa Rita, está vindo aqui de perto, é, São João da Boa Vista, está trazendo a lixia, a uva aqui de Santa Rita, muito boa, de caldas. Então, por isso o preço manteve um preço até um preço bom. Nesse período, a maioria das pessoas já aproveita a ida aos mercados para garantir as compras para passar o Réveillon. Aumenta bem o movimento. E aqui é interessante, aqui em Poste Caldas, sei se é porque atrai bastante gente, a cidade em si, e vem muitas cidades de volta daqui de Poste Caldas que vêm para fazer a compra da ceia aqui em Poste. Né? Então, aumenta bastante. Né? O Plano Notícias termina aqui, a gente volta com mais informações durante a nossa programação.